What a joy to be in the house of the Lord. И какая радость быть в доме Божьем. And there is no greater joy than being in the house of the Lord. И нету большей радости, нежели быть в доме Божьем. And I love to come into the fellowship with God's people. Я люблю пребывать там, где общается Божий народ. You know, it's important that we come together. Come together. It's important. Это важно, что мы сходимся вместе. You know, during the COVID time, знаете, во время, когда был пандемия, many churches were closed down. Много церквей было закрыто. And many people were, you know, isolated. И очень много людей были удаленные. And there was a lot of fear. И много страха. But God has not given us a spirit of fear. Но Бог же не дал нам духа страха. But he gave us a sound mind. Но Бог нам дал целомудрие. And he told us, you know, to come and assemble together. И Бог нам повелевает, чтобы мы собирались вместе. Because each one has something to give to one another. Потому что у каждого из нас есть чем-то поделиться с друг другом. One might encourage another person. Один может вдохновить другого. And the other person might share something that happened in your life with another person to build their faith up. И кто-то другой поделится с каким-то своим переживанием с другим, и тот уже укрепится в вере. И мы когда вместе сходимся и славим Бога вместе, ничего нету подобного, чтобы славить Бога вместе. И это в том есть сила, когда сила в молитве. И когда есть еще больше сила, когда единственная молитва. Это очень важно, чтобы собираться вместе. Я хочу немножко поделиться. Перед тем, как я буду делиться словом, есть несколько книг там сзади на столе. Мы написали с Ричардом. There's only one set in the English, unfortunately. Oh, oh, совсем мало по-английски. Just one set. Один Just только, two. один комплект, две книги всего лишь. In the English language, and they um, they share our different testimonies. Они эти книги делят, в этих книгах делятся они разными свидетельствами. And one is "Огонь в ночи" in the Russian language. И эта книга "Огонь в ночи" это по-русски. I have quite a few of those. У меня есть несколько там по русски. And this is how the Lord speaks how God led my family and many Christians out of Ukraine, Russia, and into China. И много свидетельств, как Бог мою семью вывел и еще из Китая, ее родители еще. And um, God did many, many different miracles. И Бог сделал очень, очень много чудес. And I just want to share one little miracle. Я хочу поделиться одним из этих свидетельств. My father, before he was passing away a little over a year ago, мой отец, когда он уходил в вечность чуть-чуть больше года назад, he was shy of turning a hundred years of age. Он почти ему было уже сто лет. And uh, he was going to be, he was going to heavenly reward. И он уже вот 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 и получит награду небесную. And as he was laying there, he was he went into like a coma already, not speaking, not moving, not you know, not не двигался. Anyway. Он уже был в этом состоянии, которое уже он не двигался. Он уже лежал вот перед смертным состоянием. Он уже не разговаривал, не двигался уже ничего. And we were all assembled around him. И мы все вместе собрались вокруг него. My mother went to went home to be with the Lord ten more than ten years ago. Моя мама отошла в вечность где-то десять лет до этого. A mighty prayer warrior. Она была очень сильная молитвенница. Они трудились в Сибири очень много лет. Они ездили в такие места, где им нужно было путешествовать на собаках. And my mother would say, "Well, Dochinka, when are you going to go to some of these remote regions in Siberia?" И ее мама говорила, доченька, когда ты поедешь в такие отдаленные места, как в Сибири? And they were doing this in their и они даже это делали в своих 80-летия. Я говорила, может быть, когда мне будет 80. Я уже туда дохожу. Еще есть немножко. Но я думаю, это же не так далеко. 
And my husband and I worked in Siberia for quite a while. И мы много лет работали там в Сибири с моим мужем. But we didn't go to the real remote, remote regions like they did. Но мы не доезжали до тех далеких мест, которые мои родители были. And so my father, before passing away, и перед тем как мой отец отошел, all of a sudden he got out of the coma. Он вышел из комы в один момент. And he began to speak. И он начал разговаривать. And I'll never forget his words. Никогда не забуду его последние слова. He said, he pointed to me. Он указал на меня. He said, доченька. И он сказал, доченька. Well, there's three other sisters that were also доченьки. У нас еще три сестры, мы тоже daughters. And there were sons. И были сыновья. But he pointed to me. Но он на меня указал. With his little little finger. Вот таким маленьким пальчиком. Just barely moved it. Чуть-чуть подвинул его. And just moved his little hands. И руку так чуть простер. And so I came and put my head on his chest. И я положила свою голову на его плечи. And I'll never forget how his little hands just enveloped around me. И как он так вот обнял меня. And he said, "Dochinka, the time is running out." Он сказал, время уже истекает. You must get the gospel of Jesus Christ. Ты должна донести Евангелие. He said, "Get the word of God." Донеси слово Божье. To the areas where there is such a need and a drought for the word of God. Где нужно его само больше? He said, "Time is running out." Уже время истекает, он сказал. And he said, "I'm." Going to receive my reward. Он сказал, я получу свою награду. He said, can you see that angel there? Он говорит, ты видишь вот там вот ангел? He's standing there with a white robe. Вот там он стоит в белых одеяниях. And I'm ready to go home. И я уже готов идти домой. He said, oh, what joy it is. О, какая радость, сказал он. He said, I want all of my children. Он сказал, я хочу, чтобы все мои дети. And all my grandchildren. И все мои внуки. And my great grandchildren. И правнуки. To also enter into the joy of the Lord. Чтобы они вошли все в радость Иисуса. He said, "Prepare your heart." Он сказал, "Приготовьте свое сердце." Prepare your life. Приготовьте свои сердца. And serve Jesus Christ. И служите Иисусу Христу. Because time is very, very short. Потому что времени уже осталось очень мало. And about a day later. И через день. He went to be with the Lord. Он уже отошел к Иисусу. But before he finished speaking, но перед тем как он закончил говорить, he began to share how God had, you know, brought them out of Russia. Он начал рассказывать, как Бог их вывел из России. And he was speaking for about an hour. И он час продолжал говорить of the miracles that God did. Чудеса, которые сделал Бог. And one of those miracles. И одно из этих чудес. He said that as they came, they were walking to come into China. Когда они уже приближались к Китаю, и Бог через Дух Свой Святой направлял их влево, вправо. У них не было даже карты. But they relied on the Holy Spirit. Они полностью полагались на вождение Духа Святого. And God would speak in a prophetic way. И Бог через пророческое слово вел их. They didn't have the Bible. У них не было Библии. Because that was not available then. Тогда это не было доступно. But they had the Holy Spirit. Но у них был Дух Святой. That would teach them. Который научал их. And would lead them. И который вел их. And so this one time the Holy Spirit said, "I want you to go to the right." И однажды Дух Святой их повел направо. And they said, "Oh no, we've walked and walked so far that we're tired, and there's lights to the left." И они ответили: "Мы уже шли направо, но так далеко мы не видим свет нигде. Вот с левой стороны видно свет где-то в окнах." So they said, "Let's just go to the left." Ну мы давайте пойдем налево, не решили. So that that way we can settle maybe in that place where we see the lights. Может быть мы там остановимся у кого-то, у кого светит свет. And as they started going to the left, и они начали идти влево, the lights went away. И там потух свет. There were no more lights. И больше не было света. And they kept walking, walking, and didn't see any civilization. И они шли далеко, далеко. Никакой там цивилизации не было. And they wound up getting lost in the desert. И они просто потерялись в пустыне. And my dad, he said, he was just ten years old. И мой папа был десять лет всего лишь. And he said that his feet were all blistered. И его ноги уже были просто все в музулях. And he was crying to his mom and dad. And he said, "Dad," and he said, "I'm hungry." 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 He said, "I'm h
И в той пустыне they began to cry out to God. Они начали возопить к Богу. And it was my dad, he said it was us little children. И говорит ее отец, это мы маленькие дети. They began to get on their knees. Начали становиться на колени. And began to ask God for forgiveness. И просить Бога прощения. And they said, God, we went the wrong way. И говорит Иисус, мы пошли не в ту сторону. You told us to go to the right. Ты нам сказал идти направо. But we went to the left. Но мы пошли налево. And because of disobedience. И из-за непослушания. We're suffering. Мы теперь терпим. And my dad, he said, but God, forgive us. Но мой отец сказал, Бог, прости нас. И его слезки текли по щечкам. И как он молился, уже другие становились с ним. И отец мой, когда он молился, The Holy Spirit began to speak through him. Дух Святой начал обратно говорить. И сказал, I want you to start digging. Just go a few yards to the right. И Дух Святой указал ему, где копать. Несколько, всего лишь метров. И они в пустыне, ни речки, ни воды совсем рядом. Но Дух Святой указал вот рядом начать копать. И некоторые мужчины ему сказали, ты уже галлюцинируешь. Because there's no water. Потому что воды здесь нет. Nowhere. Нигде. Just sand. Просто песок. But my grandfather obeyed. Но мой отец, дедушка начал повиноваться. And he began to dig. И начал копать. And as he began to dig. И как он начал копать. He came across some moist sand. Он встретил мокрую песок. And he took that moist sand and put it in some cloth. Он так закопал в тряпочку мокрый песок. He, и так закрутил. И вот несколько капелек. Said, и он сказал, Иисус, ты сказал, ты дашь нам воду. Это несколько капель. So и он начал дальше копать. И он так верил в своем сердце. Он сильно верил Слову Божьему. Он верил чуду Божьему. Когда Бог сказал, что Он даст воду, Он знал, что Бог исполнит это Слово. Даже повыше их понимания. В реальном мире это было невозможно. Но для Бога есть все возможное. И как он начал глубже копать, вдруг ручеек так взорвался. И эта вода поднималась и поднималась. And so the Christians and the people they drank and drank that water. И все эти люди, которые они были с ними, они начали пить и пить эту воду. And they filled supplies with the water. И они наполнили свои куда им воду нести. And when they had enough of the water. И когда уже у них было достаточно воды. And it was clear crystal water, not muddy. И это была чистая вода, не грязная. You see, when God promises you a word. Знаете, когда Бог дает слово. It's not going to be dirty. Это не будет какой-то премии. But it will be good. Это будет доброе. And it will be clear. И оно будет чистое. No matter what that word may be. Нету разницы, какое бы это слово не было. Божье слово. God's word is yea and amen. Оно да и аминь. And that was what they received. И вот что они получили. And after they finished. И после как они закончили. That water turned back into sand. Та вода превратилась обратно в песок. And there was no more water. И уже больше воды не было. And they continued on. И они дальше продолжали. And made to another place. И они достигли до одного места. And if you want to know more about that, и если вы хотите узнать больше, take one of the books. Вот приобретите книгу. And be blessed by it. И пусть вас Бог благословит через это. All right, I'd like to turn right now to Exodus. Я хочу обратить наше внимание на исход. Exodus 33. Книгу 33. And I want to read um, verse 19, or 18 through 23. Стих 18 по 23. And he said, please, show me your glory. Then he said, I will make all my goodness pass before you. And I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious. 
and I will have compassion on whom I will have compassion. But he said, you cannot see my face, for no man shall see me and live. And the Lord said, here is a place by me, and you shall stand on the rock. So it shall be, while my glory passes by, that I will put you in the cleft of the rock and will cover you with my hand while I pass by. Then I will take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen. Тогда сказал Моисей, это Исход 33, 18. Тогда сказал Моисей, прошу, покажи мне славу твою. Господь сказал, я покажу все свое великолепие и возвещу им, э, свое имя Господа. Я помилую того, кого помилую, и пожалею того, кого пожалею. Но лица моего ты не увидишь, потому что никто не может увидеть меня и остаться в живых. Господь сказал, вот место рядом со мною. Встань тут на скале, когда будет проходить моя слава. Я поставлю тебя в расселенную скалы и покрою тебя рукою, пока не пройду. Тогда я уберу руку, и ты увидишь меня сзади, но моего лица не будет видно». I want to just pray real quickly. Я хочу вкратце помолиться. Father God, I ask you right now. Господь Иисус, я прошу тебя сейчас. I ask that you would take away every distraction. Забери сейчас всякое отвлечение. And help us to focus on you. И помоги нам сфокусироваться на тебе. I ask that your word would become alive. Я прошу, чтобы слово твое оно ожило. May we focus on what you want to speak to us. Пусть мы сфокусируемся на том, о чем ты говоришь для нас. May your word be illuminated into our hearts. Пусть твое слово оно просвещит наши сердца. May it not just be just ordinary words. Пусть это не будет ординарным словом. But let your word go forth in your power. Но пусть твое слово выйдет в твоей силе. I ask that you would minister to every heart this, this Я прошу afternoon. тебя, послужи сейчас после этого обеднее время. I ask for your Holy Spirit to speak to each individual. Я прошу Дух Святой, послужи для каждой души здесь. May your Holy Spirit minister to the needs of every heart. Пусть твой Дух Святой послужит для каждого сердца, находящегося здесь. And let us exalt and glorify your name. И мы, чтобы тебе воздали всю славу. That all that is said and done. Чтобы все, что будет сделано и сказано. That it would be to the glory of Jesus Christ. Это будет для твоей славы Иисус Христос. Not to any man. Не для человека. But only to Jesus. Но только для тебя Иисус. For you alone are worthy of the praises. Только ты достоин всей хвалы. You alone deserve all the glory for you are the son of God the everlasting father and we glorify you and give you the praise in Jesus name Amen you know Moses when he would come into the tabernacle the pillar of cloud would descend этот столб, он опускался. И он останавливался возле скини. И говорится, что Бог говорил с Моисеем. И израильтяне видели этот столб. Но они останавливались в своих шатрах. Они поклонялись только на своей скорости. Они, написано, славили Бога только в своих шатрах. Знаете, это важно знать о Боге. But it's different when you speak with God and communicate with Jesus Christ one on one. Но это намного важнее, когда ты имеешь общение с Богом один на один. Because it says in verse 11 uh, in that same chapter. Написано в одиннадцатой в одиннадцатом стихе в тот же самой главе. It says so the Lord spoke to Moses uh, as face to face. Написано, что Бог говорит с Моисеем лицом к лицу. As he talks with a friend. Так как он говорит без говорил без другом. And when he returned to the camp, и когда Моисей возвращался в лагерь, один человек не возвращался в свой лагерь. Иисус Навин, сын Иисус Навин. He stayed in the in the tabernacle. Он останавливался в храме в шатрах. Because you see the power and the presence of God. Потому что сила Божья во присутствии. Was so mighty. 
было настолько сильно. Он хотел этого взаимоотношения. Он не хотел, чтобы его ничего отвлекало. As other people, yes, they had their own daily things. Так как люди имеют какие-то повседневные заботы. But yet Joshua, he remained in the tabernacle. Но Иисус Навин, он оставался в этом скинье. And Moses realized the presence of God was needed. И Моисей заметил, что нужно Божье присутствие. His mighty presence, not just for a moment. Не только на мгновение это but, присутствие. But Moses said, if your presence doesn't go with us. Но Моисей сказал, Бог, если твое присутствие не идет с нами, then we are nothing. Тогда мы ничего. And so here later on he says, show me your glory. И тогда позже он говорит, покажи мне твою славу. And God says, I will show my glory. Но Бог говорит, я покажу тебе свою славу. But he says that his glory is God's goodness. И Божья слава это Божья доброта. And God says to him, nobody is going to see my face. И Бог говорит, никто не увидит моего лица. Because if you see my face, you'll die. Потому что если ты увидишь мое лицо, ты умрешь. But the Lord said in verse 21. Но Бог говорит в 21 стихе. Here is a place. Вот есть место. By me. Возле меня. By God. Возле Бога. And you shall stand on the rock. И ты будешь стоять на этом камне. You see, God took him and placed him on the cleft of the rock. И знаете, Бог его взял и поставил его на камне рядом с собою. And then God says, when my glory passes by, и Бог говорит, когда будет проходить моя слава, I'll put you in that cleft of the rock. Я тебя спрячу вот этом ущелье. And will cover you with my hand. И я покрою тебя своей рукою. While I pass by, когда я пройду. And then I will take away my hand. И я заберу свою руку. And you shall see my back. И ты увидишь только сзади меня. But my face you shall not see. Но лица моего ты не сможешь увидеть. But you will experience my glory. Но ты переживешь мою славу. Because that glory is my goodness. Потому что моя слава это моя доброта. You see, God's goodness to us is His glory. Yes, there is a presence that's overwhelming. In a way beyond our understanding. You see, in Daniel, in chapter 4, четвертой главе, it talks about some mighty men. In chapter 3, verse, um, and then verse 25. And it talks after these men were thrown into the fire. Shadrach, Meshach, and Abednego. In verse 22 it says that king's command was urgent. И в 22 стихе говорится, что повеление царя было очень срочным. And they made the furnace exceedingly, exceedingly hot. И они распалили эту печку очень-очень сильно. They made it so hot они that настолько the men that threw them in его сделали, что мужья, которые бросали uh, этих молодых юношей в огонь, они сгорели. See these Chaldeans, they said, oh, Nebuchadnezzar, there are some people that are not worshiping you. Ну, знаете, эти халдеи сказали, знаешь, царь Навуходоносор, есть люди, которые не покоряются твоим законам. This icon, this image that you built, they're not bowing to you. Истукан, которого ты возвел, они не поклоняются ему. You see, the devil has got his icons. Знаете, у дьявола есть его иконы. And he wants us to to bow to his little icons. И он хочет, чтобы мы покорялись этим же иконам. Oh, maybe you're not bowing before a statue. О, может быть, ты не покоряешься как как but there might be things in your life that the enemy has taken away that you are devoted more time to that, that thing and it's taken away from the communion with God or, or there are things in your life that are contrary to God's character maybe there's a temper может быть, может быть, быть, есть какие-то вещи в вашей жизни, над которыми уже имеет власть враг. И может быть, какие-то привязанности. Можете сказать, ну, это не очень, такая уже и привязанность. Но если ты проводишь часами с чем-то другим, 
Or maybe you're, you're taken away, you know, from the things of God. Или ты проводишь время больше, нежели с Богом. That's an idol for, to you. Это уже идол для тебя. And it's taken away that time and communion with you and God. Это время твое крадет от общения с Богом и этого, этого близкого общения с Богом. And so here Nebuchadnezzar is, you know, told everyone to bow before his, uh, his image. И здесь Навуходоносор, он сказал поклониться этому идолу. He didn't think that uh, Shadrach, Meshach and Abednego would not bow. Они, он не думал, что Сидрах, Месах и Авдинаго не поклонятся. Because it says earlier that he revered these men. Он, he respected them. Он их почитал, царь почитал же этих мужей. And so when they told him that Shadrach, Meshach and Abednego were the ones that would not bow before that image. И когда ему сказали, что эти трое мужей не покорились, Then he came to these three men. Он подошел к этим трем. And he couldn't deny what the rule was passed. Он уже не мог изменить свое повеление. And so he said to the men. И он сказал этим мужьям. Is this God able to deliver you? Этот Бог ваш, он может вас сохранить? From the heat of the furnace. От этой жара, этой. And these men, they said, even if God doesn't deliver us. Они сказали, если наш Бог не сохранит нас, мы все равно не поклонимся твоему идолу. So Они были связаны. И их бросили в огонь. Fire, и как их бросали в огонь? Тогда Навуходоносор он говорит людям вокруг. Он подошел ближе к печи и говорит, нежели мы их не связывали? Посмотрите в огонь. В стихе 25 я вижу, он говорит, четыре мужа, они свободны, они ходят посередине огня, и они не повреждены. И четвертый подобный Сыну Божьему. The fourth man is the Son of God. Четвертый был Сын Божий. You see, you might be thrown into a fire. Может быть, тебя бросили в этот огонь. Maybe you are thrown into a battle. Может быть, тебя бросили в какую-то битву. Maybe you're in the midst of a fire. Может быть, тебя ты просто находишься среди огня. Maybe you're in the midst of a struggle or a crisis. Может быть, ты находишь себя в какой-то посередине какой-то проблемы. But the Lord God will say to you, и Господь Иисус говорит тебе, He is walking in the midst of that fire. Он идет рядом посреди этого огня. Even if you feel like it's about to burn you, если ты даже чувствуешь, что тебя оно жарит уже, but it won't burn you. Но оно не опалит тебя. And the rivers won't over flood you. И эта вода она не покорит тебя. Just like the fire did not scorch these men. Так же как огонь не повредил этим мужам. It didn't even touch their velocinka, their hair. Оно даже не повредило их не волосы. They didn't even smell like the smoke. Они даже не пахли как огонь. Can you imagine being in a fire? Вы представляете быть в огне? In a furnace that was so heated. В печи, которая была настолько раскаленной. And yet they were thrown and bound. И они были связаны. But when they were in the fire. И когда они были в огне. All the bondages, all those things were loose. Вся, все эти записи, они сгорели. See, when you come to Jesus Christ, Знаете, когда вы приходите к Иисусу Христу, and you ask Him to set you free, и просите, чтобы освободил вас from certain things that might have been a bondage to you, от каких-то вещей, которые может быть зависимы над тобою. Maybe there's depression. Может быть, есть депрессия. Maybe there's something else in your life. Может быть, что-то в твоей жизни that has bound you, которое связало тебя, and not given you freedom. И не дает тебе свободу. But Jesus says He came to set you free. Но Иисус говорит, я пришел освободить тебя. He wants you to be in freedom. Он хочет, чтобы ты был в свободе. In Christ Jesus. Во Христе Иисусе. There is power in the blood of Christ. Есть сила во крови Христа. There is deliverance in the blood of Jesus Christ. Есть освобождение и свобода в крови Иисуса. He wants to set your mind free. Он хочет освободить твой разум. He wants to set your life free. Он хочет освободить твою жизнь. That which the enemy has bound. То, что враг связал. He wants to set you free. Он хочет освободить. As we confess. И когда мы исповедуем и каемся и говорим, Иисус, эта вещь, она обладает мною. Jesus, и когда ты отдаешь это Иисусу, us, uh, Он даст тебе свободу. Summer, когда я была на Украине только этим летом, 
Наше служение занимается куплять Библии. And over the span of now 50 years, уже на протяжении 50 лет, we put over 7 million Bibles throughout the former Soviet Union, Ukraine, all over Мы these communist countries. Мы распространили более 7 миллионов Библий по Советскому Союзу прошлому. And that's only because of God's people. И это только из-за того, что Божий Божий народ, as they have entered in in partnering together, когда встают в партнерство. You have given. Вы даете. You have prayed. Вы молитесь. And have made it possible. И вы это сделали доступным. For the word of God to get and penetrate the hearts of the people. Чтобы слово Божье проницало в сердца людей. And as the brother read earlier. И как брат читал раньше. There is no greater weapon than the word of God. Нету больше силы какой-то нежели сила слова Божьего. It is quick and powerful. Это сильное и оно быстрое. And it is sharper than any two-edged sword. И оно острее всякого меча. Can you imagine the word of God? Вы представляете слово Божье? It is sharper than any knife. Оно острее любого ножа. It's sharper than any gun. Оно острее любого оружия. It's sharper than any weapon. Оно острее любого оружия. Because it's the living word of God. Потому что это слово Божье. And it divides the heart. Оно проницает сердце. It transforms hearts. Оно преображает сердце. It changes the hearts. Оно меняет сердце. It changes lives. Оно меняет жизнь. The word of God. Слово Божье. It is real. Оно живое. It's not just some words. Это не просто слова какие-то. But it is the word of God. Но это слово Божье. That is given to man. Что дано людям. And as we were in Ukraine this summer. И когда мы были на Украине этим прошлым летом. Our heart's desire was to get more Bibles. Наше желание нашего сердца было чтобы больше распространить Библии. We were given a lot of relief aid. Нам дали много помощи. We were getting containers. Просто контейнеры, короб, ну большие. A lot of relief aid. Гуманитарной помощи. And we're still doing that today. И мы до сего дня продолжаем это помогать. We're shipping many truckloads of food and survival things from Poland and Germany into Ukraine. Которые мы высылаем просто вагонами огромными гуманитарной помощи из Польши и Германии на Украину. And so as we came this last summer. И когда мы приехали в этом прошлом летом. Before coming there. До того, как я приехала туда, один миссионер позвонил нам. Нам сказал, нам нужны Библии. Много людей в отдаленных местах просят Библии. Особенно беженцы. Can you please get some Bibles? Они просят, можете дать нам Библии? They said, right now we don't have any printing. Мы сказали, сейчас отпечатываются. There's two printing presses that were bombed. Было даже две типографии, где там взорвали. And there was one left in Lviv. И еще одна во Львове осталась. And the one in Lviv, they said we can print the Bibles for you. И те, которые во Львове, они сказали, мы отпечатаем для вас Библии. And so we ordered 100,000 Bibles. Мы заказали 100 тысяч Библий. Now that's quite a sum. Это довольно большая большая сумма. And then uh, 100,000 New Testament Psalms and Proverbs, which is. 100,000 Biblii, Psalms, and New Testament. Yeah, and um, 30,000 complete, complete Bibles. And 30,000 full Biblii. And I didn't know how we were going to pay for that. Я не знала, как мы оплатим за это. But we serve a God of miracles. Но мы служим Богу чудес. In the midst of the fire. Даже среди огня. He says, "I'm walking right in the midst of it." Он говорит, я прохожу посреди огня. He's our Jehovah Jireh. Он есть Бог, который. When he speaks a word, когда он говорит слово, he fulfills it. Он его исполняет. When he gives a vision. Когда он дает ведение, he gives the provision. Он да и исполняет это ведение. You don't have to worry about it. Тебе не нужно об этом заботиться. Because it's in his hands. Потому что все в его руках. When he gives you a specific word. Когда он дает тебе слово. Well, this was given by a man to us. Это слово было как просьба от мужчины. But it was a need that was desperate throughout the Ukraine. Это была нужда по всей Украине. And God spoke to my heart. И Бог проговорил к моё сердце. And said, I will fulfill this need. 
И Бог сказал, что Он восполнит эту нужду. И я подумала, о, это очень большая нужда. Я какая-то маленькая женщина. Но Бог не смотрит на наши, то, что мы можем, возможности. Потому что у меня нет никаких пособий. Но Бог все пособие, которое нам нужно. And he provided for all the printing of the Bibles. And our director in Western Ukraine. He was asked by one of the commanders of Ukraine. If he could get Bibles to 20 regions to his troops. Если он может раздать Библии в 20 регионов на Украине. And so they began to get the Bibles. И они начали посылать эти Библии. Because they were being printed right away. Они сразу же начали их распечатать. And as they were giving these Bibles to all these different 20 regions. И как они начали раздавать 20 регионам эти Библии. One of the couples came to the commander. Одна пара подошла до этого командира. Didn't know that somebody else had come to him before. Они не знали, что кто-то уже приходил к нему раньше. And they came with the Bibles. И они пришли с Библией. And all the other troops they they received the Bibles. И они также другие солдаты получали эти Библии. But the commander he refused to receive the Bible. Но командир он не захотел взять Библию. And they he said, I don't understand. You're the one that asked us to bring the Bibles to all the troops. Он сказал я не понимаю, ты же меня попросил взять Библии солдатам. А ты же сам отвергаешь эту Библию. Он сказал, я хочу поделиться с тобой то, что произошло со мной несколько дней назад. Я был на передовой. И был русский снайпер. And he started to shoot at him. Он начал стрелять в этого командира. And he felt the bullets. И он почувствовал пули. And he thought he was going to. He thought he was dead. И он уже подумал, что он умер. He felt, you know, shaken. Он почувствовал, что его трусит. But he, you know, he jerked himself. Он так протрусил себя. And realized he's not dead. И понял, что он живой. And so he put his hand underneath his jacket. Он так засунул руку в свой жакет. And pulled out the Bible. И достал Библию. And the bullet had gone right through the Bible. И пуля прошла через Библию. And stopped at the last court, at the last cover. И остановилась на последней обвертке. He said, "Here's this Bible." И он сказал, "Вот эта Библия." He said, "I, God's word saved me." Говорит, Божье слово, оно меня сохранило. Not only physically, не физически, but he said, "Save my soul." Но оно сохранило мою душу. He said, "I gave my heart to Jesus Christ." Я посвятил свою жизнь для Иисуса Христа. He said, "The word of God truly is powerful." Я знаю теперь, что слово Божье, оно живо. And sharper than any sword. Оно острее любого меча. Than any bullet. Даже любой пули. You see, he was in the midst of the fire. Знаете, он был посреди этого огня. But the fourth man was in the midst of that fire. И четвертый был среди этого огня с ним. That man, Christ Jesus. Этот муж, это Божий сын. He was standing right there. Он был рядом. And he decided to show his glory. И он решил показать свою славу. He decided to show his goodness to that man. Он показал свою доброту для этого мужчины. To show the miracle and the power of Jesus Christ. Показать чудо Иисуса Христа. You see, friends, we don't wrestle against flesh and blood. Знаете, друзья, мы не воюем против крови и плоти. But against principalities and powers in these dark places. Но против властей духов поднебесных. And we have to realize it's not about a man or a person that we're fighting against. We must understand that we are not fighting against a person or a place. But you see, the Bible says you wrestle against principalities, powers, and rulers in dark places. Бог говорит, что мы воюем против властей поднебесных. But our weapons, they're not carnal; they're not from the world. А и наше оружие, оно не земное. But they're mighty through pulling down the strongholds in Christ Jesus. Оно сильно, когда мы разрушаем всякие утверждения дьявола. So you need to armor yourself with God's warfare. Одеться во все оружие Божьего слова. Every one of us. Каждый из нас. Because every one of us are in a battle. Потому что каждый из нас находится в битве. Or maybe not a physical battle. Может быть не физически воюет. But there's a spiritual battle. Но есть духовная война. 
And we need to realize that the battle belongs to Jesus Christ. И нам нужно понимать, что эта война, она принадлежит Иисусу Христу. And Jesus is the conqueror. Иисус уже победитель. And I want to share this one thing. Я хочу еще поделиться одним. There was a sister in in Ukraine. Была одна сестра на Украине. And she shared that with me personally. И она лично со мной поделилась. She says she was in a home and she had quite a few children. Она была дома и у нее было много детей. And these were children that were left without parents. И эти дети были оставшиеся без родителей. And so as she's in this one home. И она была в доме. And the Lord spoke to her heart. И Бог проговорил к ее сердцу. And said, I want you to go from this house and go into the house of God. И сказал ей пойти в дом Божий. And so she took all the children and she went to the church. И она всех деток собрала и пошла в церковь. And her house was right next to the church. И that house was right near the church. Дом был совсем рядом с церковью. And as they were in the church, и когда они были в церкви, they were worshiping and praying. Они молились и славили Бога. Just she and the children. Просто она и дети. And all of a sudden she hears an explosion. И она вдруг слышит выбух. And the explosion was right next door to the church. И был, это было совсем рядом с церковью. And that house that she was in и в доме, которым а, ее was totally bombed. был полностью разрушен. But God has spared the children and her Бог сохранил ее жизнь и этих детей, her into the church. сохраняя их жизни в Дом Божьем. And the next day, и на следующий день she began to take these children, она принимала этих детей and she told them to go to the different Christian homes. она раздавала их по э, семьям христианским and she went to this other little, little hut. и она пошла в маленький такой э, как сарай and the Lord said to her just go over there just for today бог сказал ей оставайся здесь только сегодня and take your three children и возьми трое своих детей and as she went to that little hut и как она пошла в этот сарай the Lord said I want you to go into the cellar Бог ей сказал, иди в погреб. Children, Она взяла этих детей и спустилась вниз. Zoya, old, Ее старшая дочь, 13 лет, Зоя. Right Она сзади следовала. And the mother said, "No, no, you come in front of me." Она сказала, "Нет, нет, иди впереди." And Lena, she said, "No, mama, I'm going to go right behind you." И эта девочка говорит, "Я сзади буду тебя." And the mother, the two little ones went in front of the mother. И двое и шли перед мамой. And all of a sudden, the mother, as she's walking down the как little, они спускались по ступенькам. She hears an explosion. Она обратно слышит выбух. And all of a sudden, she turns around. И вдруг она поворачивается. And doesn't see her daughter. И уже своей дочери не видит. But she sees a rubble. И она просто видит кучу. At the entrance, Обвали. as they just before, as just before coming to the подвал. Как только заходить в это, это uh, вниз подвал. And, And so she realized that her daughter is somewhere. И она понимает, что ее дочь где-то находится. And so she tried to go up. И она начинает подниматься вверх назад. And to tear, you know, separate all the ruin and the rubble. Разграбать это все. And she was able to get past the rubble. Она прошла вот эту развалину. And she's crying out for her daughter. И она зовет свою свою дочь. And she said, God, don't let my daughter be dead. И она говорит, Боже, чтобы не моя дочь, она не была живой. Let me find my daughter. Дай мне найти ее. Thirteen years old. Тринадцать лет. And she said, God, she I was I was supposed to have her in front of me. Боже, я же должна была ее впереди иметь. And you see, the devil will put deception and guilt upon you. И знаете, враг он сеет сомнения и обвиня обвинит вас. He will try to cause you to have disbelief. Он будет влиять, чтобы ты э, не имел веру. He'll try to put shame on you. Он будет тебя вину вешать на тебя. And just like this mother, she felt like she was guilty. И как эта мама, она чувствовала себя очень виноватой. She felt like she should have had her daughter in front of her. Как она начала чувствовать, что она должна была дочь иметь спереди. And so she was crying with the guilt. И она плакала просто с такой виной. And she said, "Please let my, me find my daughter." И она говорила, "Господи, про, про, помоги мне найти мою дочь." And as she walks, that there's all this rubble. И как она видит и вокруг все такие развалины. And all of a sudden, she hears a little whimper. И она слышит вдруг маленький голос. And she goes to where she hears the whimper. И она идет по следу этого голоса. And there's all this heap of rubble. И это просто куча еще одних развалин. And she tries to remove all that heap. И она все это старается раздвинуть. And as she removed that heap, и как она подвинула эту кучу, there was her little thirteen-year-old daughter. Там находилась ее тринадцатилетняя дочь. Laying there. Вот так вот лежала. Totally unharmed. Она была невредима. Nothing injured. Ничего не было повреждено. Not a bone broken. Ни косточка не повреждена. 
our God. Наш Бог. In the midst of the fire. Посреди огня. He said, I will never leave you. Он сказал, он никогда не оставит. I will not forsake you. Я тебя не забуду. Even if you think you're alone. Если даже ты думаешь, что ты один. But yet he wants to show you his goodness. Он хочет проявить тебе свою доброту. He wants to show his glory. Он хочет показать тебе славу свою. Not for your sake. Не для тебя, не ради тебя. But for the glory of Jesus Christ. Но из-за славы Божьей. So that his name would be glorified. Чтобы его имя было прославлено. So that mankind would know the works of Jesus Christ. Чтобы человечество знало дела Божьи. That he loves you что Бог любит человека, что Бог заботится о человеке. Да, некоторых Он забирает домой раньше, right но с другими Он рядом со всем, и Он несет их на руке. And this mother took her little girl. И как эта мама взяла свою дочь. And the Lord spoke to her. И Бог обратно проговорил с ней. said, I want you to leave now. И говорит, и уходи сейчас же. I want you to take your other two little daughters. Возьми своих двух еще дочерей. And start walking out of the city. И выходите из города. Well, this was surrounded by the Russian military. Тот город был уже окружен. And there was no way that she could go Она не могла пройти уже врагов. She didn't have any documents even. У нее даже документов с собой не было. And so she just took her little bag. Она только взяла с собой сумочку. And they started to walk. И они начали идти. And they see a Russian brigade. И они уже видят, ну, что русские оккупировали. But she kept walking. Но она начала идти. And some of her daughters. И ее дочеря. They said, "Mom, we feel like Jesus is walking right with us." Они сказали, что мы чувствуем, мама, что Иисус с нами идет. They said, "Jesus is holding my hand." Эти дети сказали, Иисус держит мою ручку. And they said, "Mama, don't have any fear." Мама, не имей страха. Jesus is walking with us. Иисус с нами. They said, "Have faith in Him." Мама, имей веру в Бога. They said, "Our hope is in Christ." Наша надежда на Него. These little girls. Эти маленькие дети. They said, "Our hope is in Christ." Они говорят, что наша надежда на Бога. And Jesus is walking with us. Иисус с нами идет. And they felt the presence of God. И они ощущали присутствие Бога. There's a mighty presence of God. Здесь есть тоже Божье присутствие. That He wants you to enter in. И он хочет, чтобы ты зашел. Not just to know about God. Не просто знать о Боге. But to experience. Но чтобы иметь личный опыт. An encounter. И эту встречу с тобой. Встретить Его славу. Переживать Его доброту. Переживать Его чудеса. Чтобы ты был свидетель. Которые потеряны. These things are not done to glorify man. Эти вещи произведены не для того, чтобы прославиться человеку. But to bring the lost to Jesus Christ. Но чтобы привести потерянных к Иисусу. So that you can be a light in the midst of darkness. Чтобы ты мог быть светом посреди тьмы. Are you a light? Ты свет? Or are you, you know, shining wrong things? Или может быть ты светишь другими вещами? And God wants you to be a shining light. Бог хочет, чтобы ты был светом. And this, the lady and Zoya and all her girls came to the Russian military. И вот эта женщина со своими дочерями, она пришла к солдатам. And as she came to them, она подошла к ним. And they said to her, "И они ей говорят, where is that man that was walking with you?" Они говорят ей, где тот мужчина, который с тобой шел? And she said, "I don't have a man." Она говорит, у меня нету мужчины. They said, "No, we saw a man through our binoculars." Они говорят, мы через бинокли видели мужчину. They said, "We saw you walking." Мы видели, как ты шла. And we saw a man in the midst of you. И когда вы приближались, мы видели среди тебя мужчину. And now that man has disappeared. Но этого мужчины сейчас нету. Куда? And where is he? Куда он исчез? She said that man is Jesus Christ. Она сказала, что этот муж это Иисус Христос. He is my Savior. Вот он мой спаситель. He is my Redeemer. Он мой искупитель. And he is my Deliverer. И он меня мой спаситель. He's the one that has put me on the rock. Он поставил меня на камне. He put them on the rock, Christ Jesus. Он поставил меня на камне Иисусе Христе. And she was able to share about Jesus Christ. Она с ними делилась о Христе. She says she they didn't give their heart to Christ. Они не посвятили свою жизнь Богу, как она ответила. But they told her to go on. Они они ей разрешили пройти. And she left that place. И она отошла от этого места. And it took her them five days. И их заняло пять дней. And they finally made it into Poland. Они перешли Польшу. And she was sharing the story with me. И она в Польше 
больше делилась со мной. Бог позволяет некоторым вещам. Мы думаем, что там такая беда происходит. And there is some tragedy и да, there. правда, там есть беда. But in the midst of these tragedies, Но среди той беды God is fanning his fire. Бог есть в этом огне. He's causing a revival. Бог дает пробуждение. There are so many people coming to Christ. Столько людей приходит к Иисусу. The churches have been doubled. Церкви просто удвоиваются. And some have tripled. И даже утроиваются. With people coming searching for the truth. Людьми, которые ищут истину. That have no hope. Которых нету надежды. Finding hope in Christ Jesus. Которые находят надежду во Христе Иисусе. And so I encourage you. И я вдохновляю вас. Pray for the people. Молитесь о людях. Pray for those in Ukraine. Молитесь о которых, которых находятся на Украине. Pray for those in Russia. Молитесь о которых, которых в России. God is using men and women. Бог использует мужей и жен. In the midst of tragedies. Посредине этих трагедий. To show forth the glory of God. Чтобы проявить свою славу. And I close with this. И я буду оканчивать с этим. Just a few weeks ago. Несколько недель назад. Our director called me. Наш директор позвонил мне. And he said there are 70 villages. И сказал, 70 сел. And 70 of their missionaries from Western Ukraine. И 70 этих миссионеров из Восточной Украины. They're in those, Украины, in those Eastern villages. Они в uh, нас на сход на востоке Украины. And all of those villages have got no gas and no power, no electricity. И все эти села они не имеют ни света, ни газа. And this has gone on now for several, several, quite a few weeks. Уже на несколько недель это происходит. And so what I've been doing with the help of the Lord. И что я делаю с помощью Божьей. Our mission in Western Ukraine. Наша миссионерская точка на западе Украины. They are buying wood. Они покупают дрова. And they're also getting a little wood stove. И печки. And they're providing it for these missionaries. И они туда отправляют на восход Украины. Not just to the missionaries. Не только миссионерам. But to people there too. И даже людям также. And one truckload of wood is supplying for three months. И целую фуру дров можно на три месяца топить. And it's costing them three hundred and fifty dollars. Это стоит приблизительно триста пятьдесят долларов. So I encourage you to pray for us. Я вдохновляю вас молитесь о нас. And pray for the people there. И молитесь о людях, находящихся там. And I ask that God will use you. И молитесь о том, чтобы Бог использовал вас. Whatever way He wants to. Любом как Он хочет. And this day, и сегодня, I believe God is speaking to your heart. Я верю, Бог говорит до твоего сердца. And is saying maybe to put aside certain things in your life. Может быть, отложить какие-то вещи в своей жизни. To serve Him and get deeper into the things of Christ. Чтобы просто приблизиться с Ним, отдалиться от всего, что мешает. He wants to do miracles in your life. Он хочет делать чудеса в твоей жизни. He wants to do His mighty works to glorify Christ. Он хочет делать великие чудные дела в твоей жизни, чтобы прославился Бог. He wants to make you an instrument for Jesus Christ. Он хочет сделать тебя своим инструментом для Иисуса Христа. So open your life and your heart to Him. Открой свою жизнь и свое сердце для Него. And let Him purge us. И чтобы мы вместе, let him cleanse us, чтобы он осветил нас, so that he would speak to us what he wants to clean out of us. Чтобы он говорил к нам, что он хочет очистить в нас. And may we be obedient to what he tells us. И чтобы мы были покорны, что он говорит нам. So that there will be fruit in our life. Чтобы было плод в нашей жизни. God bless you. This. Пусть Бог благословит вас. I want to just pray quickly. Я хочу помолиться кратко. Let's stand. Давайте встанем. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. I ask you, Jesus. Hallelujah, Jesus. I ask you now. Those that might be wayward from you. God, те, которые отдалились от тебя. May they come to you this very hour. Пусть они придут к тебе сегодня. To know that you love them unconditionally. Господь, чтобы они знали, что ты любишь их безвозвратно. That Jesus, you alone died on the cross for them. Что только ты единственный, который умер за их грехи на кресте. You died on the cross for my sins. Ты умер на кресте за мои грехи. You shed your blood for my sins. Ты пострадал за мои грехи. So that we may have redemption. Ты пролил кровь, чтобы я имела искупление. In the cross of Christ Jesus. Во кресте Иисусе. 
And Jesus, I ask you right now. И сейчас Иисус, я прошу тебя. That if there be anyone here. Если здесь находится кто-то. That is not in a right relationship with you. Кто еще не в правильных отношениях с тобою. Let them surrender their heart and life to you. Пусть они покорят свое сердце и жизнь свою тебе. I ask that you would transform their heart. Я прошу тебя измени их сердце. You transform their life. Измени их жизнь. There are some that are bound by so Есть different addictions. которые повязаны с какими-то зависимостями. And I ask that you would break those addictions. Я прошу тебя разрушить зависимости. I come against alcoholism. Я говорю против алкоголизма. I ask that you would break that alcoholism in this home. Я молю против алкоголизма в этом доме. Set that family free. Пусть этот дом будет свободным. Let the power of Jesus Christ. Пусть сила Божья. Let the blood of Jesus. Кровь Иисуса. Set them free. Освободит их. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. I ask that you would break other bondages. Я прошу тебя о других зависимостей. There are some that are looking into the media. Которые смотрят в медию. There are things that are filthy. Которые грязные вещи. And Jesus, I ask that you would set them free. Я прошу тебя освободи их от этого. Cleanse their mind. Очисти их разум. Cleanse their life. Очисти их жизнь. Let them turn away from the filth. Пусть они отвратятся от нечестия. Let them not be serving and, uh, and serving and bound to these idols. Пусть они не будут привязаны и служат этим вещам. But let them turn to you, Jesus. Пусть они обратятся к тебе, Иисус. Father God, I ask that you would speak to each heart. Иисус, проговори в каждое сердце. Whatever icon there might be in our life, какой бы идол это не был бы в нашей жизни, deliver it. Дай свободу. And Jesus, I ask that we would come closer to you. Иисус, я прошу тебя, помоги нам подойти ближе к тебе. That we would be a clean vessel. Чтобы мы были чистыми сосудами. That you could use us. Чтобы ты нас мог использовать. I ask for your anointing of your Holy Spirit. Я прошу твоего помазания Духа Святого. To come upon your people. Чтобы ты сошел на твой народ. Put a holy boldness upon your people. Чтобы ты Духом Святым осветил свой народ. To speak your word. Говори твое слово. To speak your truth. Говори твою истину. And not to be ashamed of your word. И не стесняться говорить твое слово. Not to be ashamed of Christ. Не стесняться Христа Христова. No matter what the the price may cost. Нет разницы, какой ценой бы это не было. Let us stand firm. Чтобы мы были тверды. On the cleft of the rock, Jesus Christ. Чтобы мы были тверды и стояли на скале Иисусе Христе. Jesus, I thank you for this body of Christ. Иисус, я благодарю тебя за это тело Иисуса. I ask that you would bless them. Я прошу благословения для них. And I ask that you would also touch the people. И я прошу прикоснись к людям. There are certain people that need a touch of healing. Господь, которым нужно исцеление. I ask that you would heal this heart. Исцели это сердце. Father God, I ask that you would touch the stents in this artery. Господь, я прошу тебя прикоснись.